கருப்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் என் புற்று வாழ்க கொல்லாநிலையே குவலையம் எல்லாம் போங்குக திருவருட் பிரகாச வல்லத்திருமான் அருளிய திருவருட் பாவிலே இங்கில மலை அற்புதமான ஒரு பதிகமாகும் அந்த பதிகத்திற்கு உரை விளக்கம் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதிலே இதுவரை இருபது பாக்களுக்கு உண்டான உரை விளக்கம் ஒலி வடிவிலே தரப்பட்டன அவை அனைத்தும் திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அற்புதமாக எழுதியவை இன்றைய நாளிலே அதற்கு அடுத்த பாடல்கள் ஒலி வடிவிலே தரப்பட உள்ளன பதிகத்தின் பெயர் இங்கிதமாலை பாடல் எண் இருபத்தி ஒன்று துதிசேர் ஒற்றி வளர்தர மதுரையே நீர் முன் ஆடலுரும் பதி யாது என்றே நம் பெயர் முன்பகர் ஈர் எழுத்தை பறித்ததென்றார் நிதி சேர்ந்திடும் அப்பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது எதுவோ அதுதான் என்கின்றார் இதுதான் செடி என்னேடி துதிசேர் ஒற்றி வளதர் மதுரையே நீர் முன் ஆடலுரும் பதியாது என்றேன் நம் பெயர் முன் பகர் ஈர் எழுத்தை பறித்தது என்றார் நிதி சேர்ந்திடும் அப்பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது எதுவோ அதுகான் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி இதுதான் சேடி என்னேடி உரை விளக்கம் புகழ்ந்து போற்றப்படும் திருவற்றி வாணர் தர்மதுரையே என்று அழைக்கப்படுகின்றார் அருள் பொழிதான் உண்மை தர்மம் அவ்வொழியால் சிறந்து விளங்கும் ஒருவரே துரையாவார் அவர் திருவிளையாடல் புரிகின்ற தலம் எதுவோ என கேட்கிறாள் தலைவி அவருடைய பெயராக குறிக்கப்பட்ட சொல்லின் முன் இரு எழுத்தை நீக்கப்பட்டு விட்டால் எதுவோ அதுவே என்கின்றார் தர்மதுரை என்றதையே அவருடைய பெயராக கொண்டு அதில் முதல் இரண்டு எழுத்தாம் தரு என்பன நீக்கப்பட்டு விட்டால் எஞ்சி இருப்பது மதுரை ஆம் மதுரைதான் அவர் திருவிளையாடல் புரியும் இடம் என்பது பொருளாம் இந்த திருவிளையாடலுக்காகத்தான் இம்மதுரைக்கு வந்தார் ஆனால் எப்போதும் ஆடும் இடம் பொன்னம்பலமே ஆகும் அன்பு புரியும் ஆடல் ஐந்தொழில் நடனம் ஆன்மாவுக்கு பக்குவ நிமித்தம் பண்டையே தொட்டு நிகழ்த்தப்பட்டு வருவது அது சிவநடனம் எனப்படுவது இந்த பொது நடனத்தால் ஓர் ஆன்மாவுக்கு பலவாகிய பிறவிகள் வந்து வந்து கழிந்துள்ளன முடிவிலே இந்த மனித பிறவி ஏற்பட்ட போதுதான் உயிர் வாழ்விலே அன்பும் அறிவும் இன்பமும் சேரும்படி இங்கு வாசி நடம் புரிய அந்த சிவபதி நாடி வந்துள்ளாராம் ஆகையால்தான் இதனை முன் நாடல் உரும் பதி என்றார் என கொள்ளத்தகும் வகரக்கால் சிவத்தில் இடமாய் இருப்பதும் வலமுறும் போது வாசி ஆவதும் குறித்து இங்கு கால் மாறி ஆடும் இடமாக கூறப்படும் நாடலுற்ற மதுரையம்பதியிலே ஆடலுற்ற திருவிளையாடலாம் திருவிளையாடலாலே திருவாம் அருள் நிதி சேர்வதாயிருக்கின்றது ஆகவே அந்நிதி சேர் பதியும் இம்மதுரையே என்பது மேலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளதாம் நம் பதியாகிய தர்மதுரை நமக்கு அருளும் பொருளும் ஆனந்த வாழ்வும் தர்மதுரை இதுவே நம் பதியாகிய தரு மதுரை நமக்கு அருளும் பொருளும் ஆனந்த வாழ்வும் தரு மதுரை இதுவே அடுத்த பாடல் இருபத்தி ரெண்டு உடற்கு அச்சுயிராம் ஒற்றை ஒளியர் உமது திருப்பேர் யாதென்றே உடற்கு சிவந்த பொழுதினை முன் கொண்ட வண்ணர் ஆம் என்றார் விடைக்கு கருத்தா ஆம் நீராம் விளம்பம் மிக கற்றவர் என்றே இடக்கு புகன்றாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி உடற்கு அச்சு உயிராம் ஒற்றியுளியே உமது திருப்பேர் யாது என்றேன் குடக்கு சிவந்த பொழுதினை முன்கொண்ட வண்ணர் ஆம் குடக்கு சிவந்த பொழுதினை முன்கொண்ட வண்ணர் ஆம் என்றார் விடைக்கு கருத்தா ஆம் நீர்தாம் விளம்பன் மிக கற்றவர் என்றேன் இடக்கு புகன்றாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி இடக்கு புகன்றா என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி உடலுக்கு அச்சு எதுவெனில் ஆன்மாவாகிய கருவே அந்த ஆன்ம காரணமாய் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது மூச்சு காற்றாகிய ஜீவன் இதனையே உயிர் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இவ்வுயிருக்கு உயிராய் இருக்கின்றது அந்த ஆன்ம அச்சே இப்படி எல்லாம் இருப்பதாலேயே ஆன்மா ஜீவன் 
மூச்சு காற்று ஆகிய யாவையும் உயிர் என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படுகின்றது நம் தமிழில் இப்படியுள்ள இந்த ஒற்றி வாழ் அகமுடையானுக்கு என்ன பெயரோ என்று கேட்டால் மேற்கே செவ்வானம் படர்ந்த நேரத்தை அந்தி என்கின்றோமே அந்த வண்ணம் உடையார் அந்தி வண்ணர் என்றே கூறப்படுகின்றார் ஆம் இந்த அந்தி வண்ணர் என்ற பெயர் செவ் ஒளியை வெகு விரைவிலே மங்கி மறைந்து போகும் நிலையற்ற ஒன்றையா இவருக்கு காரண பெயராக கற்பிப்பது அது அவ்வளவு சரியல்லவே இதன் உட்பொருள் வேறு ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அது என்ன அந்தி வண்ணர் என்பதை அம் தி அம் தீவண்ணராக கொண்டு ஆய்ந்திடலாம் அம் என்பது அ உ இம் ஓம் என்று விரிவுறும் இந்த ஓங்கார பெரணவ ஜோதியாகவே நம் பதி அனாதியே இருந்து கொண்டு யாவையும் புரிந்து கொண்டுள்ளார் இந்த பெரணவ ஜோதியை அருளாலேதான் கண்டு அனுபவத்திற்கொண்டு ஆனந்திக்கலாகும் ஆகவே நம் பதிக்கு அந்திவண்ணர் என்ற பெயரை விட அருட்பெருஞ்சோதியாக கொண்டு கூறுவதில் சரியான பெயர் காரணம் விளங்குவதாம் நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர் அதிகம் கற்றவர் கேள்விக்கு பதில் கொடுப்பதில் மிக வல்லவர் ரொம்ப ரொம்ப பேசுகின்றீர்கள் என்று தலைவி கூறினாள் விடைக்கு கர்த்தா என்றது அருட்சக்தியாம் ரிஷபத்திற்கு தலைவர் என்பதை குறிப்பது இந்த அருள் அனுபவம் வழங்கி ஆன்ம தலைவியை இன்பில் தழைக்கச் செய்யாது இருளிலும் மருளிலும் ஏன் சொற்பிரபஞ்சத்தில் வேணில் அழைக்கழிக்கின்றீர் என பேச்சு திறமைக்கே குற்றம் காண்கிறாள் இது கேட்ட தலைவர் நீ பேசுவது சரியல்ல முறையற்றது முறையல்ல ஏருக்கு மாறானது என்கின்றார் இதன் கருத்து என்னவெனில் ஒரு ஆன்மாவுக்கு அருள் அனுபவம் வழங்கப்படும் முன் உலகில் கீழிருந்து எல்லா வழியிலும் சுகதுக்கங்களை வாழ்ந்து வாழ்ந்து பட்டு தெளிந்துதான் மேல்நிலைக்கு வந்து இறை இன்பநிலை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் விதிமுறையாம் அந்த நியதிக்கு மாறாக சும்மா அருள் செய் அருள் செய் என்று உலகியலை மறுத்து வேண்டினால் அது எப்படி பொருந்தும் அதுதான் இடக்கு புகன்றாய் என்கின்றார் இன்றைய உலகிலே மக்கள் அருள் பண்பாடு அடையாமல் மருளிலும் இருளிலும் இருந்து கொண்டே செய்கின்ற பக்தி வழிபாடுகளும் தான தர்மங்களும் ஞான சாதனைகளும் விஞ்ஞான சோதனைகளும் மற்ற மற்ற செயல்களும் ஏன் நற்பயனை விளைவிக்கின்றதில்லை கடவுள் ஏன் செவிசாய்த்து அருள் பாலிக்கின்றதில்லை என்றால் உண்மையான தயவு மக்கள் குளத்திலிருந்து எழுந்து செயல்படாததே காரணமாம் கடவுள் மனிதனாய் பிறக்க வேண்டும் இவனையும் இவன் படும் பாட்டையும் நேராக கண்டால்தான் அந்த ஆண்டவனுக்கு இவன் மீது கருணை பிறக்கும் என்ற எண்ணத்தில் ஓலமிடுகின்றான் மனிதன் கடவுளையும் அவரது தனிப்பெருங்கருணை செயலையும் இந்த மனிதன் தன் கனவிலேயும் அறியாதவனே இவனை நல்வழிப்படுத்தத்தான் இடையராது இவனுக்கு அகமும் புறமும் சூழ்ந்து அருள் வழிக்கு வர பக்குவப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இவன் அவர் வழிக்கு திரும்பிவிட்டால் எல்லா நலமும் பெறுவது திண்ணம் மாறுபாடான முறையில் நடந்து கொண்டு இடக்கு பேசிக்கொண்டிருந்தால் எப்படி நலம் உண்டாம் இடக்கு என்பது மாறுபாடான முரணான செயலாம் திருவுள்ளத்திற்கு இணங்கி எதிர்ந்து கொள்ளாது நடந்தால் இறைவன் நற்கருணை பாலிப்பது திண்ணம் அடுத்த பாடல் எண் இருபத்தி மூன்று மனம் கேதகைவான் செய்யும் ஒற்றி கொள்ளல் இவரை வல் விரைவேன் பிணங்கேன் சிறிதும் நில்லுமென்றேன் பிணங்காவிடினும் நென்னலென அணங்கே எனக்கு ஒன்றி நிற்பாதி அதிலோர் பாதியாகும் இதற்கு இணங்கேன் சிறிதும் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி இதுதான் சேடி என்னேடி மனம் கே தகை வான் செய்யும் கொற்றி வள்ளல் இவரை வல்விரைவேன் பிணங் கேம் சிறிதும் நில்லும் என்றேன் பிணங்காவிடினும் நென்னல் என அணங்கே எனக்கு ஒன்றினின் பாதி அதிலோர் பாதி யாகும் இதற்கு இணங்கேன் சிறிதும் என்கின்றார் இதுதான் செடி என் நேடி ஒற்றிவானில் கேதகை அதாவது தாழை மலர் மனம் நிரம்பியுள்ளதாம் இங்குள்ள இறைவர் ஏன் என்ன கோபம் விரைந்து போகிறாரே என்று தலைவி நினைக்கின்றாள் நான் கொஞ்சமும் உங்களிடத்தில் பிணக்கம் கொள்ளவில்லையே இல்லங்கள் என அழைக்கின்றாள் திருவற்றியூர் கடற்கரையை சார்ந்துள்ளது இதனை நெய்தல் நிலமாக கொள்ளுவர் இங்கு தாழைப்புதர் மண்டி இருக்குமாம் 
அத்தாழையின் மனம் வீசிக்கொண்டிருப்பது இயல்பே இதற்கு அடுத்தது மருத நிலம் என்பது நாம் அறிவோம் அகப்பொருள் இலக்கண மரபுப்படி இம்மருத நிலத்தும் நெய்தலினும் ஊடல் இரங்கல் நிகழும் என்ப மருத எல்லையை விட்டு நெய்தல் ஒற்றிக்கு விரைந்து செல்வதாக எண்ணின தலைவி தான் தலைவரிடம் ஊடல் பிணக்கம் கொள்ளவில்லை சிறிதும் பிணங்கவில்லை என கூறி அழைக்கின்றாளாம் நென்னல் அதாவது முன்னாள் இரவு அறியாமையினால் பிணங்கி நின்றதுண்டு ஆனால் இப்போது பகலேறி வெப்பம் மிகுகின்றது ஒற்றிக்கரை மணல் சூடேறிவிடும் தலைவியும் தொடர்வாளேயானால் அவள் கால் வருந்தும் பிணக்கம் கொள்ளும் என்ற காரணத்தால்தான் தன் பதிக்கு விரைகின்றார் ஆம் நீ பிணங்காவிடினும் உனது பாதியில் பாதியான கால் பிணங்கும் அதற்கு நான் இணங்க மாட்டேன் சிறிதும் சம்மதியேன் என்று இரக்கத்தோடு இசைக்கின்றார் அறியாமை இருள் சூழ்ந்த முன் நாளில் திருவருளுக்கு மாறுபட்டு பிணங்கிக் கொண்டிருந்த ஆன்மா இப்போது அறிவு ஒளி பெற்று வேண்டுகிறது ஆண்டவர் மிக இரக்கத்தோடு அவ் ஆன்மாவுக்கு சிறிதும் துன்பம் உண்டாகக் கூடாது என்று அருள் பாலிக்கவே விரைகின்றார் என்பது உண்மையாம் உத்தரையான சிதம்பரமாம் வடலூர் வள்ளல் ஆன்மாவுக்கு அப்பதியிலேயே எல்லா பக்குவமும் அனுபவமும் ஏற்பட்டு பேரின்ப வாழ்வும் சேர்ந்து விட்டதை அறிகின்றோம் அவர் நிறையருளாலே ஏறா நிலைமிசை ஏறி இருந்து கொண்டு கூடாதே கூடி விளங்கி நின்று இன்ப வாழ்வில் தெளிக்கின்றார் இக்கருத்தை விளக்கும் அருட்பா ஒன்று இதோ என என்றுதான் தனக்கேற்றது போற்றும் எனக்கு நல்ல துணை என்று வந்தது சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தோய்ந்து என்னை அணை என்று அணைத்து கொண்ட ஐந்தொழிலும் இந்தருளகில் திணை ஐந்துமாகியது தரையான சிதம்பரமே இணை என்று தான் தனக்கு ஏற்றது போற்றும் எனக்கு நல்ல துணை என்று வந்தது சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தோய்ந்தது என்னை அணை என்று அணைத்து கொண்டு ஐந்தொழிலும் ஈந்தது அருள் உலகில் திணை ஐந்துமாகியது உத்தர ஞான சிதம்பரமே இதன்படி தயா ஒழுக்கத்தோடு கூடிய சத்விசாரத்தால் சுத்த சத்விசாரத்தால் மேநிலை பதியோடு மேவாமல் மேவி இருந்து கொண்டு ஊடலும் இரங்கலும் பிரிதலும் இருத்தலும் பெறாது என்றும் இனிது மகிழ்ந்து அம்பலத்தரசோடு ஆனந்தமாக வாழலாம் என்பது வள்ளல் அனுபவம் அடுத்த பாடல் எண் இருபத்தி நான்கு ஒற்றி நகரார் இவர்தமை நீர் உவந்து ஏறுவது இங்கு யாதென்றேன் மற்ற உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவா என்றார் மறைவிடை இது இற்றென்றறிதற்கரிதென்றேன் எம்மை அறிவார் அன்று இயக்குது ஏற்றென்றறிவார் ஏற்றென்றறிவார் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி ஒற்றி நகரார் இவர் தமை நீர் உபந்து ஏறுவது இங்கு யாதென்றேன் மற்றும் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறைவிடை ஈது இற்றென்று அறிதற்கு அறிதென்றேன் எம்மை அறிவார் அன்றி அஃது எற்றென்றறிவார் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி இவ்வொற்றி பெருமானுக்கு உரிய வாகனம் எது என்று தலைவி கேட்கிறாள் அதற்கு அவர் மடங்கி உள்ளவளாகிய மடவாய் உனது பருவத்தின் ஒரு கூரிலேதான் ஏறியுள்ளேன் என்று இங்கிதம் இசைக்கின்றார் பெண் பருவம் பாலை பெறவிடை தருணை விருத்தை எனும் நான்காம் ஓர் மலரின் அரும்பு கட்டவிழ் மொட்டு இதழ்விரி அலர் வாடி வதங்கு நிலை போன்றனவே பெண்டிர் பருவம் நான்கும் ஆம் இவற்றில் பிறவிடை என்பதின் ஒரு பங்கு விடை ஆம் விடையாவது ரிஷபம் அல்லது இடபம் எனப்படும் இதுதான் சிவனுக்கு வாகனம் ஆகவே தலைவி வினாவுக்கு விடை விடையே பிறவிடையாம் பருவம் பூ பெய்தும் காலம் அடுத்து வரும் தருணம் மனம் உண்டாம் சிவலிங்கம் இலங்குவதற்குரிய இடம் இந்த விடைதான் ஆவிடையாகும் ஆன்மாவே ஆவாம் பசு இந்த ஆன்மாவின் கண்ணே நம் பதி விளங்கலின் இவ் ஆன்மாவே ஆவிடையாய் பதிக்க அமைந்துள்ளது மேலும் இவர்தானே பசுபதியாகவும் உள்ளார் பாலையிலே அரும்பி மடங்கி கிடந்த ஆன்ம தலைவி கட்ட விழுந்து மொட்டு அலரும் போதே பிரபுவக்குரிய விடையாக வரித்து கொள்ளப்படுகிறாள் மேற்படி ஆன்ம விடை பிறர் அறிதற்கரிய மறைபொருளாய் உள்ளதாம் ஓங்கார ஆன்மாவின் உண்மையை இதுதான் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றதாம் ஏனென்றால் எங்கும் நிறை எல்லாம் வல்ல கடவுளேதான் 
கண்வண்ணமாகிய ஆன்மா வடிவில் படிபடு எழுந்தருளி வெளிப்பட்டு விளங்குகின்றார் ஆன்மா தன்னைத்தான் புரிந்து கொள்ளவும் கடவுளையே கண்டுகொள்ளலும் ஒன்றேயாம் உண்மையில் கடவுளை அறியாத எவரும் இதுதான் என்று சுட்டிக்காட்டவே முடியாதாம் ஆகையினால் தான் இதுகாரும் பலரும் பலவாறாக ஆன்ம கடவுளை பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவன் தான் என்ற தற்போதம் முற்றும் ஒழிந்து உண்மையில் உள்ளது கடவுள் ஒன்றே என தான் கிட்டு தான் என்பது போய் அதுவாக விளங்கும் தருணம் அதுவே தன்னையே தான் உணர்ந்து நிற்பதாக அறியலாகும் கடவுள் தன்மையாகிய அருளே ஆன்மா அதுதான் நாம் இப்படி மறைபொருளாய் இருப்பதை தன்னைத்தானே அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடுமே அல்லாது பிற எவராலும் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் கண்டுகொள்ளவே முடியாது என்பது சத்தியம் அடுத்த பாடல் இருபத்தி ஐந்து கண்ணின் மணி போல் இங்கு நிற்கும் கள்வர் இவர் ஒற்றியதாம் பண்ணின் மொழியாய் நின்றால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால் மண்ணின் மிசை ஓர் பறவை அதாய் வாழ்வாய் என்றார் என்னென்று எண்ணி அறிணி என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி கண்ணின் மணிபோல் இங்கு நிற்கும் கல்வர் இவர் ஊர் ஒற்றியதாம் பண்ணின் மொழியாய் நின்றால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால் மண்ணின் மிசை ஓர் பறவை அதாய் வாழ்வாய் என்றார் என் என்று என் எண்ணி அறிணி என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி முன்னிலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் பிச்சாண்டிக்கு ஊர் திருவொற்றி அதாவது அக ஆன்மபதியே உள்ளிருக்கும் ஒற்றியாரே தான் இந்த கோலத்தில் முன் நிற்கின்றார் நம் கண்ணில் ஒளி செய்து நிற்பது திறனடு கடவுள் ஜோதியே கண்ணாக்கு மூக்கு செவி ஞான கூட்டத்து பண்ணாக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்டு அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளி காட்டி பெண்ணாக்கி நம்மை பிழைப்பித்தவாறே கண்ணுக்கு கண்ணாயிருந்து ஒளி செய்யும் பதியை புறத்தே காண முடியாது ஆனால் அவரே இப்படி வேற்றுருவில் வந்து முன் நிற்கின்றதால் கல்வர் எனப்படுகின்றார் மேலும் அவர் நமக்கு அருள் அமுதாகிய கல்லால் பேரின்பம் அளிக்க உள்ளார் ஆதலின் கல்வர் என்றாலும் பொருந்துவதே அவர் இந்த தலைவி முன் ஒற்று ஒரு பறவை பெயர் வேண்டும் என்கின்றார் வேண்டிய அதை கொடுத்தால் நீ இம்மண்ணுலையில் ஒரு பறவையாக வாழ்வாய் என்றும் சொல்லுகின்றார் அவர் கேட்ட பறவை அன்னம் அதாவது சோறு அது கொடுத்தால் இவள் கிளி அதாவது சுகம் ஆக வாழ்வாய் என்று ஆசி கூறுகிறார் ஆனால் இந்த உண்மைதான் முதலில் புரிகின்றதில்லை சர்பிசார பரோபகார வாழ்வால் தான் அறிந்து அனுபவத்தில் பெறக்கூடியதாம் இந்த ஆன்மத்தலைவி பண்ணின் மொழியாயிருந்தும் ஓங்கார ஆன்மாவில் திருவர ஜோதி இருந்து கொண்டு அருட்பண்ணாம் ஒலியையும் அருட்பொன்னாம் ஒளியையும் காலத்தை வழங்க உள்ளது காலத்தை என்றால் இந்த பக்குவ காலம்தான் அந்த அனுபவம் பெற ஏற்றதாம் தலைவர் அன்னத்தை கேட்கிறார் தலைவிக்குள்ள தான் ஆன்மா என்ற தற்போதத்தை தான் பிச்சையாக கேட்கின்றார் அதனை அவருக்கு வழங்கிவிட்டால் அருளாகிய சுக வடிவம் கிடைத்துவிடும் என்பது உண்மை ஆன்மாவே திருவருளால் சுகரூபம் அடைவதாம் அன்னமும் சுகமுமே அஞ்சுகமாய் அன்னக்கிளியாய் விளங்கும் சத்தியசார பயனாய் உண்ணின்று பரணாத ஒளியால் உணர்த்த பெறுவது முதற்படி இதனால் இந்த கடவுளான்மா அன்னம் சுகமாய் அஞ்சுகமாய் இரண்டற்றிருப்பது அறியலாகும் பின்னர் அவ் அகநிலையுற்றிருந்து கொண்டு பரோபகார தயவுச்செயல் புரிய புரிய இந்த ஆன்ம அன்னம் உலகில் சுகவடிவோடு வாழ வந்து விடுகின்றதாம் சோற்றுக்குள்ளே இருக்கிறான் சுக்கநாதன் என்பதின் உண்மையும் ஆன்மா உள்ளிருந்து அனுபவப்படவிருக்கும் சுந்தரநாதனை சுட்டுவதே சோறு சுகம் தரும் என்பதும் சோரே முத்தி என்ற அர்த்தத்தில் கொள்ளப்படும் உண்டி கொடுத்து உயிர் விளக்கமும் ஆன்ம உயிர் விளக்கத்தால் அருள் விளக்கமும் அருள் செயல் அனுபவத்தால் மெய் இன்ப வாழ்வும் சித்தித்தல் அருள் நியதி அடுத்த பாடல் எண் இருபத்தி ஆறு சேடார் வளஞ்சூழ் ஒற்றி நகர் செல்வ பெருமாள் இவர் தமை நான் கூடார் கரத்தீர் எந்தோள்கள் உடையீர் என்னென்றுரை தேன்னி கோடா கோடி முகம் நூறு கோடா கோடி களம் எண்ணி ஈடாய் உடையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி 
சேடா ஒளஞ்சூல் ஒற்றிநகர் செல்வ பெருமான் இவர் தமை நான் ஓடா கரத்தீர் என்னோ என் தோள்கள் உடையீர் ஓடார் கரத்தில் என் தோள்கள் உடையீர் என்னென்று உரைத்தேன் நீ கோடாகோடி முகம் நூறு கோடாகோடி களம் என்னே ஈடாய் உடையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி கோடாகோடி முகம் நூறு கோடாகோடி களம் என்னே ஈடாய் உடையாய் என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி உலகில் விளங்கும் எல்லா பெருமைகளுக்கும் செல்வ செழுமைகளுக்கும் காரணமாயிருக்கின்றவர் நம் ஒற்றி பெருமானே அப்படிப்பட்டவர் இப்போது திருவோட்டை கைகள் ஏந்தி கொண்டு வந்து முன் நிற்கின்றார் அந்த சிவக்கோலத்தை மறைத்து கொண்டு இந்த தவக்கோலத்தில் வந்திருக்கும் பெருமானே உமக்கு எட்டு தோள்கள் அஷ்டபுஜம் எட்டு கைகள் உண்டு என்கின்றார்களே அதன் உண்மை என்ன என்று தலைவி கேட்கிறாள் இக்கேள்விக்கு பதில் அவர் நேரடியாக கூறாது மற்றொரு எதிர்கேள்வியாகவே கேட்டு வைக்கின்றார் அதாவது எனக்கு என் தோல் இருப்பது எதற்கு என்றா கேட்கிறாய் இதனை விட வியப்பு உனக்கு கோடா கோடி முகம் நூறு கோடா கோடி கழுத்து இருக்கின்றது எவ்வளவு பொருத்தமாயிருக்கிறது என்ற ஆச்சரிய கேள்வியை பதிலாய் விடுக்கிறார் பெருமானுக்கு இருக்கும் எண் தோல் அவரது ஆற்றல் எண் திசை வான்வழி எங்கும் செயல்படும் உண்மையை சுற்றுவது எட்டே அகர எழுத்தாகவும் உள்ளதாம் பரமாகாச சுருபி அகர முதல்வன் ஆன்ம தலைவிக்கு தலைவன் அவனே தன் மெய்யறிவின்ப அனுபவத்தை வழங்குவதற்கென்றே இப்போது பிச்சை பெருமானாய் தோற்றியுள்ளார் அவ் அனுபவத்தின் பொருட்டே இவ்வினாவிடைகள் யாவுமாம் அவர் எட்டாம் ஆகாச வடிவினராய் உள்ளதை அறிவோம் இந்த ஆன்ம தலைவி அவ்வாகாசத்தினின்று செயல்பட்டுள்ள உகர மகர மெய்விளக்கம் கொண்டதாய் உள்ளதைத்தான் இச்செய்யுளின் மூன்றாம் அடியில் காண்கின்றோம் தலைவியின் முகம் கோடா கோடியாம் அவளது கழுத்து நூறு கோடா கோடியாம் இந்த கோடா கோடியும் நூறு கோடா கோடியும் பதுமம் சங்கம் என்ற பெயரால் குறிக்கப்படும் பதுமநிதி கோடாகோடி பொன்னாகவும் சங்கநிதி நூறு கோடா கோடி பொன்னாகவும் கூறப்படும் இங்கு குறிக்க வந்தது பதுமமாகிய தாமரை போன்ற முகமும் சங்கு போன்ற கழுத்துமாய் கொள்ளப்படும் சங்குநாதமும் தாமரை எனும் அரவிந்தம் ஜோதியுமாம் இப்படி நாதமும் விந்துவும் உகரமும் மகர மெய்யுமாய் கூடின பகுதி தலைவியின் கூறாய் இருப்பதால் அகரமாகிய தலைவன் கூறோடு பொருந்தி அ உ இம் ஓம் ஆகிய மெய்ப்பொருள் அனுபவ சித்தியின் பொருட்டே அமைந்துள்ளதென அறியலாகின்றது எல்லா எழுத்துக்கும் அகர முதல் ஆவது போல எண்களின் ஈற்றில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என உகரலே உகரமே தொடர்ந்து தொல் ஆயிரம் எனும்போது மகர மெய்கொண்டு முடிகின்றது இதனால் அ என அவர் நிற்க உம் என இவள் கூடி அ உ இம் ஓமாம் சுகானந்த அனுபவம் சித்திப்பதாம் அஷ்டாச்சர சுரூபி ஆகிய திருமால் உகர நாத சங்கையும் மகரமை ஜோதி சக்கரத்தையும் கை கொண்டு விளங்குவதும் இதன் மூலமாக உள்ளுரை பொருளாக காணலாம் ஆன்மாவை எகரமாகிய பத்தாய் குறிக்கப்படும் அது அகரமாகிய எட்டும் உகரமாகிய இரண்டும் சேர்ந்ததாக அறிவோம் ஓம் தானே நம் ஆன்மா இதில் அ உ இம் கூடியிருத்தலை அறிவோம் ஆனால் எகரமாகிய பத்துள் மகர மெய் மறைந்து கிடத்தலை அறியோம் அது எகரமேல் நாதமும் விந்துவும் அதாவது இ இப்படி சேர்த்து அக அனுபவத்தில் உண்மை காணலாம் இத்துடன் இருபத்தி ஆறாவது பாடலுக்கு உரை விளக்கம் நிறைந்தது அடுத்து வருவது இருபத்தி ஏழாவது பாடல் துருமம் செழிக்கும் பொழில் ஒத்தி தோன்றால் நீரின் நீர் இங்கு வந்த துருமம் செழிக்கும் பொழில் ஒற்றி தோன்றால் இங்கு நீர் வந்த கருமம் சொல்லுமென்றேன் இவன் யாம் கடாதற்கு உண்பால் எமுடமை தருமம் பெற கண்டாம் என்றார் தருவல் இருந்தால் என்றேன் மந்தரமோ என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடே துருமம் செழிக்கும் பொழில் ஒற்றி தோன்றால் இங்கு நீர் வந்த கர்மம் சொல்லும் என்றேன் இவன் யான் கடாதற்கு உன்பால் எம் உடைமை தருமை பெற கண்டாம் என்றார் தருவல் இருந்தால் என்றேன் இல் இருமந்தரமோ என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி தருமம் பெற கண்டாம் என்றால் தருவல் இருந்தால் என்றேன் எல் இருமந்தரமோ என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி இதுதான் சேடி 
என்னேடி பல்வகை தாவரங்களும் செழுமையாக வளர்ந்தோங்கி நல்வாழ்வுக்கு உதவும் விளைநிலங்கள் நிறைந்த உலகம் நம் நிலவுலகம் இங்கு திருவொற்றியிலே தோன்றி சிறந்திலங்குகின்றவர் நம் பிச்சை பெறுமான் அவர் இவ்விடத்திற்கு எதற்காக வந்திருக்கின்றார் என தலைவி வினவுகின்றாள் ஆன்மாவாம் தலைவிக்கு அருள் அனுபவம் பெற செய்வதற்காகவே இங்கு தோன்றியுள்ளார் என்று நாம் அறிவோம் இவ்வுண்மையைத்தான் இங்கித மொழியில் இசைக்கின்றார் எம் உடை தர்மம் கடாதற்கு உண்பால் பெற கண்டாம் என்கின்றார் தலைவர் கடவுளுக்கு அவர் அருளே அவர் தர்மம் அல்லது இயல்பு ஆம் அவ்வருளே தான் ரிஷபமாகவும் புனைந்து கூறப்படும் அந்த அருள் இயற்கை தன்மையே ஆன்ம இயற்கையாயும் இருக்கிறது ஆன்மாவின் இந்த இயற்கை தன்மையாம் அருள் இயல்பை கடாவுவதற்கு கடாவுதற்கு அதாவது தூண்டிவிடற்கு வெளியிடச் செய்வதற்கே அவர் வந்துள்ளார் அருளாகிய தன் தர்மத்தை கண்டுகொள்ளக்கே பெறுவதற்கே என்று கூறுகின்றார் அபக்குவத்தால் தன்னிடம் உள்ள ஆன்ம பசு இயல்பை அறியாளாய் இங்கு என்ன தர்மம் இருக்கிறது இல் அப்படி இருந்தால் தருவல் தருவல் தருகிறேன் என செப்பினாள் இந்த ஆன்ம செல்வி இவள் அறியாத இவளிடம் இருக்கும் அத்தர்ம விடைக்குரிய ஒன்று தன்பால் இல் இல்லை இருந்தால் தருவேன் என்று கூறினாள் ஆம் இல்லை என்று சொன்ன இவளது இல் திருப்பார்கடல் என்பதையே உணர்த்துவது போல் அதிலிருந்து காமதேனவாம் தெய்வ பசுவை வெளிப்படுத்த வல்ல பெரிய மந்திரமலையோ உனது இல் என்று கூறுகின்றார் ஆன்மாவை திருப்பார்கடலுக்கு ஒப்பிட்டு கூறுவது உண்மையின் புனைந்துரையே இந்த மனித பிறப்பின் குறிக்கோளை அருஜோதி கொண்டு அழியா ஆனந்த வாழ்வு அடைவதேயாம் இதற்கு இந்த ஆன்ம திருப்பார்கடல் கடையப்படுகின்றது உலக அனுபவத்தின் பொருட்டு ஏற்பட்டுள்ள நடைபெறுகின்ற வாழ்வே பார்க்கடல் கடைதலாகும் இதற்கு பெரியதோர் மந்திரமலையே மத்தாகவும் வாசுகியாம் வாசி என்னும் உயிர்சக்தியே கயிறாகவும் அறம் பாவம் என்னும் தேவாசுர சக்தி செயலால் கடைதல் நடைபெறுகின்றது மந்திரமலையை தாங்கிக் கொண்டிருப்பது ஓ வண்ண பிறணவ கூர்ம அவதார திருமாலே இதுதான் இங்கு இரு மந்திரமும் எனப்பட்டது இரு மந்திரம் ஓ என்பதை வினாவாக கொள்ளாது வியந்துரையாக ஆச்சரிய மொழியாக கொள்ளலாகும் ஓமே ஒரு மந்திரம் எனப்படுவதாலும் மந்திரமும் ஓமும் ஒன்றையே குறிக்கும் அழகு சுந்தரம் என்பது போன்று இரட்டை சொல்லாய் இருப்பதாலும் இரு மந்திரமோ என வியந்து கொள்ளப்பட்டதாம் இக்கடைதலாகிய செயலின் போது அவக்குவ காலத்தில் மரணம் என்னும் விஷம் தோன்றி அச்சுறுத்துகின்றது திருவருளால் முடிவில் அமுதம் கிடைத்து நிறுத்து ஒழிக்கப்படுவதாம் அப்போது கிடைக்க பெறுவதே காமதேனு கற்பகதரு முதலியன என்பர் இக்காமதேனுவால் ஆன்ம தலைவியை கடைத்தேற்றவே தலைவர் வந்து கடாவி நின்று கடைதலின் பெரும்பயனை அடைவிக்கின்றார் என்பதே இங்கு பேர் இங்கிதமாம் அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது பாடம் ஒரு கை முகத்தோர்க்கு ஐயர் எனும் ஒற்றி தேவர் இவர் தமை நான் வருகை உவந்தீர் என்றனை நீர் மறுவி அணிதல் வேண்டும் என்றே தருகையுடனே அகங்காரம் தனையம் அடியாதமை மயக்கை இருகை வளை சிந்து என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி ஒரு கை முகத்தோர்க்கு ஐயர் எனும் ஒற்றி தேவர் இவர் தமை நான் வருகை உவந்தீர் என்றனை நீர் ம மறுவி அணைதல் வேண்டும் என்றேன் தருகை உடனே அகங்காரந்தனை எம் அடியாதமை மயக்கை இருகை வளை சிந்து என்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி ஒற்றி தேவர் ஒருகை முகத்தவர்க்கு ஐயர் ஆம் என்ன ஒருகையாம் சிறப்புடைய ஒப்பற்ற துதிக்கப்படும் துதிக்கை உடைய விநாயகருக்கு தந்தையாம் இவ்வொற்றி பெருமான் அதுதான் புராண பொருள் இங்கு அருள் இங்கித பொருள் வேறாம் ஆன்ம தலைவி பெண்ணுடல் கொண்டு திகழ்கிறாள் ஓங்கார பிரணவ சுரூபியாகிய இவளே கணபதி பிரணவி யானை முகத் துதிக்கியாளும் ஆவள் அகப்புற அனுபவத்தின் பொருட்டே ஒரு கையையே இருகையாகவும் கொண்டுள்ளாளாம் அக அனுபவத்திற்கு ஒன்றும் புற அனுபவத்திற்கு ஒன்றும் ஆக இருகை இயல்பும் ஒரு கையில் பெற உள்ளாள் அகத்தின் அழகு முகத்தில் என்பது பழமொழி இருகை யானை என்றால் பெரிய கை தும்பிக்கையுடைய யானை என்பது ஒரு பொருள் மனம் அறிகருவியாம் மூக்கும் தொட்டறிகருவியாம் கையும் ஒன்றாய் விளங்கும் ஒரு துதிக்கையுடைய 
மூக்கு பிளஸ் கை மூக்கையன்தானே இருகையனும் ஒரு கையனும் முருகையனும் கூடவாம் இந்நோட்டு தந்தையாய் இருப்பதை விட நம் ஆன்ம தலைவிக்கு தலைவனாம் ஐயராக இருப்பதே பேரின்பானுவத்திற்கு உரியதாய் இருக்கின்றது இங்கு ஆன்மாவுக்கு அகத்தே அருள் மனம் விளைவு கொள்ளவும் புறத்தே உடற்பரிசம் நிறைவுறவும் இப்பிறவி வழங்க பெற்றுள்ளது இதனால் தான் அடியன் முன் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானே உபந்து வந்திருக்கும் உரியோனே அடியனை நீர் மருவி இணைதல் வேண்டும் என வேண்டுகின்றாள் நீர் மருவி இணைதல் என்பதற்கு அன்பாம் நீரில் மூழ்கி அருளால் அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக கொண்டு பதி பக பதில் பகர்கின்றார் அருள் அணைப்புற அன்பில் நிறைவுகிற வேண்டுமாம் அதற்காக கருகை அகங்காரம் அடியார் மயக்கம் இந்நான்கோடு இரு கை வளை சிந்து எனும் நான்கு சொற்களை சேர்த்தால் அவளது வேண்டுதல் நிறைவேறுமாம் எப்படி கருகையோடு இரு அகங்காரத்தை கை அடியாதமை வளை மயக்கத்தை சிந்து இப்படி இருத்தலால் பக்குவம் உண்டாகி அன்பு நிரம்பிட அருப்பதியால் அணைக்க பெறலாம் அருள் என்ப அனுபவம் பெறலாம் என்பது கருத்து இருகை வளை சிந்து என்பது தலைவியின்பால் தலைவின் மீது ஏற்படும் அருட்காதல் மிகுதியால் பலவித மென்மையும் இழைப்பும் தோற்றும் அதனால் அவளது கரத்தில் அணிந்துள்ள வளையல் நழுவி விழுந்து விடுமாம் இது அகப்பக்குவத்திற்கு ஓர் புற அடையாளமாம் அருப்பெருஞ்சோதி அகவலில் தனி அன்பு எனும் தலைப்பின் கீழ் என் வேளாம் நேக்கு நேக்கு ஏழடை நெகிழ்ந்திடமேன் குடை தசையலாம் மெய்யுறத் தளர்ந்திட என்ற ஈரடிகளின் குறிப்பால் தலைவியின் இழைப்பு தோற்றம் யூகிக்கப்படலாம் அருப்பக்குவிக்கே இந்நிலை சூழலால் அகமிருந்து இறை இன்பானுபவும் பொங்கும் மாறாக அன்பொழுக்கமும் அருள் வேட்கையும் இல்லாத்து உண்டாகும் இழைப்பால் கூட இருகை வளை சிந்தக்கூடும் கலந்து விடக்கூடும் அதனால் அன்னோர்க்கு அகத்தில் இருளும் துன்ப வேதனையுமே நிரம்பி உயிர்க்கு ஊறு விளைவிக்கும் ஆகவே பக்குவ தலைவியின் இன்பானுபவ விளக்கமே இதில் இங்கிதமாய் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு திருவருட் பிரகாச வெள்ளப்பெருமான் அருள் செய்த திருவருட்பா அதிலே அடங்கிய முக்கியமான பதிகங்கள் மற்றும் சுற்றுசன்மார்க்க விளக்க விரிவுரை நூல்கள் பல தந்த திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் இவர்கள்தான் இவர்களால் சுத்தசன்மார்க்க விளக்க விரிவுரை நூல்கள் பல தயவு நூல் வெளியிட்டு அறக்கட்டளையின் மூலம் வெளியாகியுள்ளன